ഹായ് ഓൾ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു റിഷാസ് കിച്ചൺ ഇന്നേക്ക് നമ്മൾ കേരള സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ ചോപ്സ് എപ്പി പണ്ണാം അപ്പിങ്ങത്ത് പാക്ക പോകും അര കിലോ ചിക്കൻ രണ്ട് പെരിയ വെങ്കായം ഒരു ചിന്ന തക്കാളി നേര നേര അരിഞ്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി പൂണ്ട് വിഴുത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മിളകായ്ത്തൂൾ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മിളക് ജീരകം പൊടിച്ചത് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ചത്തൂൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കടായി എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാത്തെയും ഒന്നുകൊണ്ട് അതിൽ ചേർത്തുക്കണം நான் இங்க மஞ்சட்டி எடுத்துக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கடாயில வேணுமோ அந்த கடாயில நீங்க வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் நம்ம அரிஞ்சு வச்சதுல முக்காவாசி இதுல போட்டுட்டு காவாசி நம்ம எடுத்து வச்சிடுறோம் ஏன்னா லாஸ்டா நம்ம இதை தான் ஃப்ரை பண்ணி கார்னிஷ் பண்றோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் இதில் ஊற்றி நல்லா பெதறோம் ஏன்னா கேரளா டிஷ் வந்து மெயினாக அவங்க காக்னட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்கள்ட்ட குக்கிங் காக்னட் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நார்மல் ரீஃபைன்ட் ஆயிலே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அந்த கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம இப்போ குக் பண்ணுறோம் நீங்கள் இதில் எதுவுமே ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆச்சு நான் இங்கே வந்து சால்ட் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சால்ட் வேணும்னா முதலையே ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம சில்லி பவுடர் போட்டோம்ல அப்போவே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது ஒன் மினிட்க்கு ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அது ஒரு செமி கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்க ஆனா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரையா வேணும் அதனால நான் இனியும் கொஞ்ச நேரம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் குக் பண்றேன் இப்ப ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அது வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்றேன் இப்போ ஒரு எண்ணெய் சட்டி எடுத்து அதுல டூ டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணணும் நெய் சூடான உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பெரிய வெங்காயத்தையும் கருவேப்பிலை இலையையும் ஒரு ஆறு டு எட்டு முந்திரி பருப்பையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஸ்டெப் வந்து ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேணாட்டி இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் நல்லா வதங்கின உடனேயே நம்ம செஞ்சு வச்சிருந்த சிக்கனில் அதை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ சுட சுட கேரளா ஸ்டைல் சிக்கன் சாப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel.